Bien, seguimos aquí en uno por una opinión y libertad. Andrés Manuel López Obrador es la gran figura de la izquierda mexicana, es el hombre que le da enormes puntos a Movimiento de Regeneración Nacional, a su partido político, y ese es un personaje que está en disputa, que está en controversia. Hoy se han revelado, se han filtrado incluso encuestas, donde pues Andrés Manuel López Obrador se pone muy por encima de los demás partidos, de los demás candidatos, de los demás precandidatos, y ya... Eh, aparece como el virtual ganador del 2018. Según todas las mediciones, en estos momentos se encabeza con una importante ventaja a cualquiera de los otros candidatos que tú le pongas enfrente y a cualquier otro partido político. Sin embargo, también hay que acordarnos, Eric, que para estas alturas del 2005, Andrés Manuel llevaba incluso una ventaja mayor y terminó perdiendo. Claro, circunstancias que... Ya se han platicado que hemos incluso abordado en, en tu programa, pero hoy es pues la carta más fuerte y el líder indiscutido. Yo no daría por hecho su triunfo porque sabemos que en política no se puede descartar a nadie. Pero ¿quién más? Y un escenario ya, ¿Quién puede, más puede, un escenario ganar? puede cambiar? Él es la esperanza. Mira. Del PRI y del PAN. Él, y de es, todos. él es el catalizador del enojo. Sin embargo, creo que hay un punto que debemos de tomar en cuenta. Ajá. Emilio Álvarez y Casa, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, quien luego estuvo en la Corte Interamericana sí. de Derechos Humanos. Él es muy bueno. Que es un personaje con muchísimo interesante, prestigio, sí. interesante, con mucho carisma. Pero anunció, para los burgueses. Ajá. Anunció que quiere ser candidato presidencial, va a juntar las firmas, etcétera. Anunció. Sí, sí, sí. Sí, claro. No, no, no es un hecho, no, no es un hecho que junte las firmas. No, es un no, 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 pero... Pero es una ante variable... el monstruo de Morena ahorita? Bueno, no, pero es una variable que hay que tomar en cuenta, es, te voy a decir por qué. Bueno, aparentemente. Ajá, ajá. Pero si llega a prender la candidatura de Emilio Álvarez y Casa, por el perfil de izquierda que tiene, esos votos que él obtenga son votos menos para Andrés Manuel. Ajá. No estoy diciendo que eso va a Álvarez provocar y que Casa, pierda Andrés Manuel. Lo que puede hacer pero hay que es tomar afectarle cuenta. a los otros partidos, al PAN, al PRI, al PRD. No, yo creo que no. no yo Manuel. creo que le afecta directo a Andrés Manuel. Ya lo veremos, ya lo veremos en su momento. Quizás no prende la candidatura de Milo Álvarez y Casa. Quizás si él es nota que, que no puede ahorita, competir, dice, bueno, pues vamos con Andrés Manuel. Ahorita no lo sabemos. E ese anuncio de Álvarez y Casa se apagó, se difuminó. Sí, no. no y lo que prendió fue Morena. Sí. Más. Sí, sí, de acuerdo, no ha prendido. Pero ya es un boiler. Es una claro. posibilidad que ahí está. La candidatura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también ya anunció, y vamos a ver si se concreta. Ah. Es un movimiento eminentemente de izquierda que incluso, bueno, ya Morena lo criticó y que dijo que cómo era posible, que mejor se, unía, se, se aliaran a ellos. Ajá. Porque ellos saben perfectamente que esos votos son en detrimento del movimiento de regeneración nacional. Ahorita, en estos momentos, Eric, sí estoy cierto que no hay quien le pueda competir a Andrés Manuel en carisma, en poder, no hay. en fuerza, etcétera Pero todavía hay un tramo por recorrer y es un tramo importante. No sé tú cómo lo veas. No, creo. Además, las condiciones ahora son muy diferentes a las otras dos ocasiones de Andrés Manuel López Obrador. Ya hizo historia. Es un personaje histórico. Ha logrado una odisea al, al permanecer tres veces como uno de los favoritos. Estar justo en el punto prácticamente de ganarlo todo. Y ahora, importantes empresarios que en su momento apoyaron a Fox, a Calderón, como Alfonso Romo, y que fueron artífices primordiales, importantes para hacer ganar una elección, como Alfonso Romo, hoy están con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sí, te dice eso? y empresarios ¿Ya? que han comentado ¿Ya? ¿Ya ganó? que no ah. tienen miedo de que gane Andrés Manuel y de que no observan que haya un riesgo de regresión con él. Bueno, pues ojalá, quizás es lo que más... Eh, le pueda convenir al país como válvula de escape entre la partidocracia, que tú ya bien lo has mencionado. Sin embargo, yo no doy por hecho todavía ahorita que sea Andrés Manuel López Obrador el inminente triunfador. Suele suceder que el propio AMLO termina por, por, por autosabotearse con declaraciones, con posiciones... Pasó en el 2006 con el Cállate Chachalaca o cuando mandó al diablo las instituciones. Eh, hace poco a mí, honestamente, me decepcionó <risa> mucho cuando dijo que apoyaba a la gente y Juan Díaz de la Torre. Eh, no, 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 no fue Juan Díaz de la Torre, perdón, porque él es el líder del, el líder del CENTE, sino eh, 
Pues este líder de en Oaxaca que estuvo preso. Ajá. No, ahorita se me ve el nombre, ustedes disculparán. Dijo que era un luchador social. Cuando hemos visto que sí es cierto las carencias que tiene un grupo como la CENTE, pero salir a defender los desmanes de la CENTE a mí me parece eh, abominable. Entonces, pues es que ahorita no tiene nada que perder. Yo espero que no vaya a autosabotearse otra vez, que se modere como lo ha venido haciendo, porque creo que ha venido moderándose. Pero es que antes era nada más él y ya, pero ahora sí tiene cuadros institucionales, tiene un partido que lo respalda, entonces el músculo es bastante fuerte, ya tiene barreras que lo protegen. Vamos a ver. Usted tiene la última palabra, regresamos aquí a uno por uno para cerrar el programa. 